সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তফা দানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদক রূপে আজকের বিষয় শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ওমর জাহিদ পরিচালক আইটি পরিদপ্তর সেনা সদর মাঝখানে আছেন ক্যাপ্টেন এম শরীফউদ্দিন ভুঁইয়া পরিচালক নৌ শিক্ষা পরিদপ্তর নৌ সদর দপ্তর এবং ওই প্রান্তে আছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ অ্যাডিশনাল ডিআইজি বাংলাদেশ পুলিশ আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখে নিয়ে এখনকার প্রধান সংবাদগুলো দিনভর অপেক্ষার ভোগান্তি পর টিসিবির পণ্য বিক্রি শুরু হল কোন কোন জেলা শহরে ট্রাকে পণ্য বোঝায় সময় লাগার কারণেই বিলম্ব বলছে টিসিবি সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই বিএনপি জামাত বিদেশি সহ বেছে বেছে মানুষ হত্যা করছে টোকিওতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নজিরবিহীন সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করায় কারণ বলছেন বিশ্লেষকরা সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিরোধে প্রতিশোধের লক্ষ্য হচ্ছে শিশু বিভিন্ন দ্বন্দ্ব রূপ নিচ্ছে নিষ্ঠুরতায় সামাজিক বন্ধনের উপর জোর দিলেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা আইপিএল এর ফাইনালে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করছে হায়দ্রাবাদ দুদলের এই লক্ষ্য প্রথম শিরোপা ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে খেলছেন মুস্তাফিজ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আপনার কাছে প্রথম ওমর ভাইয়া আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশন আছে কেন বাংলাদেশের সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের তো একটা সদিচ্ছা আছে এবং কমিটমেন্ট আছে এবং এই সদিচ্ছা এবং কমিটমেন্টের উপরে সকলের আস্থা আছে সকলের বিশ্বাস আছে এবং সকলের সম্মান আছে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রথমে আমি মনে করি আর এছাড়াও সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আমাদের আছে আপনি জানেন যে উনিশশো অষ্টাশি সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পনেরো জন চৌকস কর্মকর্তা প্রথমবারের মতো শান্তি মিশনে গমন করেন তারা তাদের মেধা মননশীলতা কর্তব্য নিষ্ঠা দিয়ে যে আস্থার জায়গাটি তৈরি করেছিলেন বিগত আঠাশ বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি শান্তিরক্ষী সেই আস্থাকে উঁচুতে রাখবার জন্য সচেষ্ট থেকেছেন এছাড়াও বড় কারণটি হতে পারে আমাদের সুনিপুণ পেশাদারিত্ব বিভিন্ন মিশনে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে আমরা এটিকে প্রমাণ করেছি এবং সময়ের সাথে এই আস্থাকে আমরা সুসংহত করেছি আমাদের অসীম সাহসিকতা নিয়ম অনুবর্তিতা আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ আমাদের সহনশীলতা পারস্পরিক শ্রদ্ধা সম্মানবোধ বলার মতো আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আমাদের এফেক্টিভ এবং এফিসিয়েন্ট যে চ্যানেল অফ কমান্ড আছে সেটি কার্য সম্পাদনে দৃঢ়তা নিরপেক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে সংকট নিরসন করবার একটি প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা তো শান্তিরক্ষীর জায়গায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষা যে দলটি আছে বা বাংলাদেশের যে শান্তিরক্ষী আছে এটি একটি ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এগুলোই এই অবস্থান ধরে রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য কারণ আপনি শেষ কোথায় ছিলেন আমি দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত সময়কালে আইভরি কোস্টে আইভরি কোস্টে আইভরি কোস্টে আমি মাল্টিনেশনাল সেক্টর ওয়েস্টের সেক্টর কমান্ডার এবং সেক্টর সিনিয়র মিলিটারি অবজারভার হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করেছি যার কাছে ক্যাপ্টেন শরীফুদ্দিন ভাইয়ের কাছে আমি বলবো যে নেভির যে কাজগুলো শান্তিরক্ষী বাহিনীতে হয় কি ধরনের হয় এই মুহূর্তে আমাদের নৌবাহিনীর কতজন সদস্য শান্তিরক্ষা মিশনে আছে ধন্যবাদ প্রথমে আমি সময় টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা দিবস প্রথমে আমি শান্তিরক্ষা বাহিনীর যেসব সদস্য তাদের জীবন দিয়েছে এই শান্তিরক্ষার জন্য তাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম রইল বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বা শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন গর্বিত অংশীদার আমরা সমুদ্রের বিশাল সমুদ্র সীমা রক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা অবদান শুরু হয় অদ্যাবধি আমাদের তিন হাজার আটশো পঁচাত্তর জন নাবিক দ্যার ইজ নৌ সদস্য আমাদের যুদ্ধ জাহাজ এবং নৌবাহিনীর কন্টিজেন্ট 
কাজ করেছে এবং যথেষ্ট সাফল্যের সাথে তারা তাদের কাজগুলো সম্পন্ন করেছে আমরা এই পর্যন্ত 30টি মিশনে আমরা অংশ গ্রহণ করেছি বর্তমানে আমাদের 9টি মিশনে বা 9টি দেশে 524 জন নোর সদস্য কাজ করছে আমি দুইটা বিষয় একটু হাইলাইট করব এখানে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন যে নৌবাহিনী জাহাজের ব্যাপারে এখন বর্তমানে আমাদের লেবাননে দ্যাট ইজ ইউনাইটেড নেশন ইন্টারিম ফোর্সেস ইন লেবানন ইউনিফিল যেটাকে বলি আর কি আমরা সেখানে আমাদের দুটি যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুই সালে লেবাননে নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করা হয় এই যুদ্ধ জাহাজ দুটি প্রায় ছয় বছর যাবৎ সেখানে কাজ করতেছে এখন সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা হলো যে এই যুদ্ধ জাহাজ দুটি আরও পাঁচটি দেশের সাথে মানে ভেরি হাইলি ক্যাপেবল নেভি যেমন আপনার জার্মানি গ্রিস ইন্দোনেশিয়া টার্কি ব্রাজিল এদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে তা প্রত্যেকটা দেশেরই কিন্তু একটা করে জাহাজ আছে কিন্তু আমাদের আছে দুটি জাহাজ এবং আপনারা জেনে খুবই খুশি হবেন যে এই মাল্টিন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স এমটিএফ যেটাকে বলা হয় পৃথিবীর একমাত্র এমটিএফ এটা যে আমরা কিন্তু জাতিসংঘে মিশন করি স্থলভাগে মোস্টলি কিন্তু সমুদ্রে এটি একমাত্র মিশন যেখানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সরাসরি সম্পৃক্ত এবং দীর্ঘদিন যাবৎ যথেষ্ট সাফল্যের সাথে এবং গর্বের সাথে আমরা কাজ করে আসতেছি আর এছাড়া আমাদের দক্ষিণ সুদানে বর্তমানে চোদ্দটি হাই স্পিড বোট আছে প্লাস দুশো জন আমাদের নৌ সদস্য আছে যারা সেখানে কাজ করতেছে বর্তমানে এছাড়া অন্যান্য আরও সাতটি দেশে আমাদের নৌ সদস্যরা বিভিন্ন অ্যাপয়েন্টমেন্টে কাজ করে যাচ্ছে আচ্ছা ইয়ার কথা বাহানোর একটু সেটা হলো যে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে পুলিশের কাজের ইয়াটা কিন্তু একটু আলাদা কারণ ওটা পাবলিক ইয়ার মধ্যে পড়ে যায় সিভিল পড়ে যায় তো সেখানে পুলিশের মানে যে ইয়াটা কেমন থাকে ভূমিকাটা রোলটা কিভাবে আপনার ইয়ে করেন যেমন স্বাস্থ্য বাহিনীর একটা মোটামুটি মানুষ একটু বোঝার চেষ্টা করেছে এবং বোঝার জন্য কিন্তু পুলিশের কিন্তু কারোর কাছে খুব একটা পরিষ্কার না ধন্যবাদ আপনাকে আজকে সময় টিভিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সময় টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুরুতে আমি যারা জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন এ পর্যন্ত তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই আজকে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা দিবসে আর যারা এই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা জীবন আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি আমি ফেরাত কামনা করছি হ্যাঁ আপনি যেটা বলেছেন সঠিক বলেছেন যে ওখানে আসলে জাতিসংঘ মিশনে পুলিশের ভূমিকা এবং মিলিটারি সেপারেট দুইটা আলাদা কম্পোনেন্টই রয়েছে পুলিশ এটা সিভিল কম্পোনেন্টের মধ্যে পড়ে তো কোর ফাংশনস অফ পুলিশ তো জানেন যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা প্লাস হচ্ছে প্রিভেনশন ডিটেকশন অফ ক্রাইম সো এই কাজগুলাই আমরা যখন মিশনে যাই আমরা কিন্তু ওখানে এই কাজগুলা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এটা এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু মিশন ম্যান্ডেটের উপরে কারণ এক এক মিশনের জন্য কিন্তু ইউ এন সিকিউরিটি কাউন্সিল এক এক রকমের ম্যান্ডেট থাকে রিফার করে মিশন টু মিশন সে কিন্তু মোস্টলি যে কাজটা আমরা করি ওখানে যে হোস্ট কান্ট্রি যেখানে হোস্ট কান্ট্রির যে পুলিশ যারা আছে তাদের এদেরকে যে সাব এসিস্ট করা তাদের যে যে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন প্রিভেনশন ডিটেকশন অফ ক্রাইম এই কাজগুলোতে তাদেরকে এসিস্ট করা প্লাস হচ্ছে যেটা হয় যে পোস্ট কনফ্লিক্ট যে সিচুয়েশন যেটা জানেন যে এখানে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যেটা হয় যে হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস যেটা মানবিক বিপর্যয় হয় তারপর ওখানে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম থাকে প্লাস হচ্ছে যে ইন্টারনাল ডিসপ্লেসড হয় পার্সন অনেকে হয়তো চলে গেছে হ্যাঁ তো এদের যে আসলে সিকিউরিটি প্রোভাইড করা প্লাস হচ্ছে যে যে হোস্ট কান্ট্রির পুলিশ কম্পোনেন্ট কে এটাকে স্ট্রেন্থ দিন করা ক্যাপাসিটি এনহ্যান্সমেন্ট সেটা আসলে আলটিমেটলি চলে আসে যে সিকিউরিটি সেক্টর রিফর্ম যেটা বলে কারণ যে পোস্ট কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন যেটা তখন কোশ্চেন আসে যে পিস মেকিং সিকিউরিটি এনশিওর করা প্লাস হচ্ছে তাদের ডেভেলপমেন্ট এই তিনটা বিষয় কিন্তু পাশাপাশি একই সাথে কাজ করে তো এই তিনটারই আসলে ফেসিলিটেইট কিন্তু আমরা ইউ এন পুলিশ যারা আমরা এই কাজটা মিশনে করে থাকি তারপর হচ্ছে যে লোকাল পুলিশকে আমরা ট্রেনিং দিই ট্রেনিং প্রোভাইড করি 
কখনো কখনো কোন কোন মিশনে এমন দেখা গেছে যেমন আমি হাইতি মিশনে ছিলাম হাইতিতে আমরা দেখেছি যে তাদের রিক্রুটমেন্ট ওই হাইশিয়ান পুলিশ রিক্রুটমেন্টও কিন্তু আমরা ইউএন পুলিশ তাদেরকে সাপোর্ট দিয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্স দিয়েছে দীর্ঘদিন তো হাইতি যে খালি গন্ডগোলই চলেছে হ্যাঁ দীর্ঘদিন গন্ডগোল চলেছে এবং সর্বশেষ ইলেকশন যেটা আমি তখন ছিলাম ওখানে এটা টু প্রথম দিকে যে ইলেকশন ওই ইলেকশনের সময় ওখানে ছিল তো মূলত এই কাজগুলাই কিন্তু আমরা আসলে ইউএন মিশনে আমরা করে থাকি আর বাংলাদেশ পুলিশের যে জাতিসংঘ মিশনে যে আমাদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা আমরা প্রথম উনিশশো উনানব্বই সনে ফার্স্ট আমরা মিশন শুরু করি নামে বিয়ে দিয়ে এবং আজকে পর্যন্ত টোটাল আমাদের আমরা প্রায় একুশটা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ অংশগ্রহণ করেছে এবং আমাদের টোটাল ষোলো হাজার তিনশো তিরিশ জন সদস্য মিশনে কন্ট্রিবিউট করেছে আর আমাদের ইউএন হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন সময় আমাদের সিনিয়র অফিসার ওখানে বিভিন্ন পজিশনে আমরা কাজ করেছি আমাদের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ছিল পুলিশ কমিশনার ছিল নামে বিয়াতে পুলিশ কমিশনার ছিল তো আমাদের বাংলাদেশ পুলিশের জাতিসংঘ মিশনে আমাদের যে ভূমিকা এটা কিন্তু সর্বমলে প্রশংসিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে আমি যখন হাইতিতে ছিলাম তখন দেখেছি হাইতিতে আমরা কিন্তু প্রথম বাংলাদেশ পুলিশ থেকে প্রথম ফিমেল এফপিও পাঠাই হচ্ছে হাইতি মিশনে তো সেই এখন আমাদের এই মুহূর্তে হাইতিতে একটা এবং কঙ্গোতেও কিন্তু আমাদের ফিমেল এফপিউ রয়েছে সো এই যে মেল এবং ফিমেল যে ফিমেল কান্টিনজেন্ট এবং মেল কান্টিনজেন্ট আমরা একই সাথে কিন্তু জাতিসংঘ মিশনে আমরা আমাদের পুলিশের যে অবদান এবং আমরা অত্যন্ত প্রশংসার সাথে অত্যন্ত সফলার সাথে সফলতার সাথে আমরা কাজ করেছি যার ফলে আমাদের কিন্তু জাতিসংঘ মিশনে অংশীদারিত্ব কিন্তু অনেক বেশি ইন কম্পেয়ারিং উইথ আদার কান্ট্রি এবং দু হাজার চোদ্দোতে আমরা ওয়েবার টপ পুলিশ কন্ট্রিবিউটিং কান্ট্রি আমি জিগেটের জন্য মর্যাদের কাছে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে যে রিক্রুটমেন্ট যেটা হয় যে নিয়োগ প্রক্রিয়াটা এই শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের দেশে কিভাবে হয় সস্ত হয় আমি একটু প্রথম থেকে বিষয়টাকে শুরু করতে চাই প্রথমে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং কয়েকটি বিষয় জানানো হয় যেমন যে মিশনটি যাবে সেই মিশনের মেন্ডেটটি কি হবে এবং মিশনের ফোর্সের রিকোয়ারমেন্টটা কি অথবা স্টেট অফ ইউনিট রিকোয়ারমেন্ট কি এটাকে আমি একটু এক্সপ্লেন করতে চাই যেমন ধরেন রিকোয়ারমেন্ট হতে পারে কনস্ট্রাকশন রিলেটেড সেই ক্ষেত্রে রিপেয়ার অথবা মেনটেনেন্স অফ এয়ারপোর্ট হতে পারে রিকোয়ারমেন্টটি যে মেইন সাপ্লাই রোড প্রোটেকশন সেই ক্ষেত্রে ধরেন এটি ইনফেন্ট্রি বায়াস্ট হতে পারে এখানে মোবিলিটি প্রয়োজন ইঞ্জিনিয়ার সাপোর্ট রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন কমিউনিকেশনের জন্য সিগনালস প্রয়োজন ইএমই প্রয়োজন আর্টিলারি প্রয়োজন আছে হতে পারে একটি রিকোয়ারমেন্টটা স্পেশাল ফোর্সেস কোম্পানি হতে পারে যেখানে হয়তো স্পেশাল অপারেশনে পারদর্শী সদস্যরাই ওখানে যোগদান করবেন হতে পারে একটি কমিউনিকেশন রিকোয়ারমেন্ট সেখানে সিগনালসের সদস্যরা যোগদান করবেন এই যে বিষয়টি এটার উপর ভিত্তি করে অর্গানোগ্রামটা তৈরি করা হয় এবং কম্পিটেন্সি রিকোয়ারমেন্টটাকে এখানে জাস্টিফাই করা হয় বা বলে দেওয়া হয় আমাদের আপনি জানেন যে সুস্পষ্ট একটি নির্বাচন নীতিমালা আছে সেই নির্বাচন নীতিমালার আলোকে অর্গানোগ্রামে যেরকম করে নির্বাচন করে দেওয়া আছে বা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে সেই মোতাবেক বিভিন্ন আর্মস অ্যান্ড সার্ভিস থেকে এই কোটাটা পূরণ করা হয় এরপরে তার জন্যে তিনটি স্তরে তাকে যোগ্য হতে হয় প্রথমটি হচ্ছে শারীরিকভাবে তার যোগ্যতা আবশ্যক মানসিকভাবে তার যোগ্যতা আবশ্যক কারণ ওই রকম একটি পরিবেশে দেশ থেকে বাইরে যেখানে কৃষ্টি কালচার আমাদের চাইতে ভিন্ন সেইখানে তাকে অ্যাডপ্ট করতে হবে এবং তাকে প্রফেশনালি কম্পিটেন্ট হতে হবে এই তিনটি বিষয়ে নজরদারি অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে করা হয় এবং যারা এতে নির্বাচিত হন তারাই যাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন একই সাথে এখানে কি ভাষা একটা ফ্যাক্টর ভাষার ব্যাপারটা কি আপনার আমি অবশ্যই জায়গায় আমি আসছি জি 
যেহেতু এখনকার মিশন অধিকাংশ আফ্রিকাতে হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে আফ্রিকাতে অধিকাংশ দেশগুলো যেহেতু ফ্রান্সের কলোনি ছিল ভাষাটি ফ্রান্স আছে এবং আমাদের জি আমাদের প্রশিক্ষণের একটি অংশে বেসিক ফ্রান্স কর্মসেশনের বিষয়টি সেখানে শিক্ষা দেওয়া হয় তো যে বিষয়টি বলছিলাম এখানে তিনটি ধরনের ট্রেনিং পরিচালনা করা হয় প্রথমটি হচ্ছে প্রি ডিপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং বা সংক্ষেপে বলি পিডিটি এটি হচ্ছে মিশন স্পেসিফিক ট্রেনিং ওই মিশনে ওই ভূমিতে কি প্রয়োজন ঠিক সেটা নির্বাচন করে ওই স্পেসিফিক ট্রেনিংটা ওখানে প্রদান করা হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে জেনারেল ট্রেনিং এটা ধরেন রেইড এম্বুস বা অন্যান্য যে আনুষঙ্গিক কাজগুলো আমাদের করতে হয় এ ধরনের প্রশিক্ষণটুকু আবার ঝালাই করে না হয় এবং বিপসট আপনি জানেন আমাদের সেন্টার অফ এক্সিলেন্স আমাদের অহংকার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস রাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনি বলছিলেন যে বিদেশ থেকে অনেক প্রশিক্ষক এখানে আসেন অনেক বিদেশ থেকে অনেক প্রশিক্ষণার্থীও এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন তো এখানে ট্রেইন দি ট্রেইনার নামে একটি প্রশিক্ষণ সম্পাদিত হয় মিশন স্পেসিফিক এখানে এই ট্রেনিংয়ের কার্য সম্পাদন করবার পরে প্রশিক্ষিত যারা হলেন তারা ইউনিটে ফিরে আসেন এবং বাকি ইউনিটকে প্রশিক্ষিত করে তোলেন যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই তিনটি ক্যাটাগরি যেটি বললাম ফিজিক্যাল মেন্টাল এবং প্রফেশনাল কম্পিটেন্ট এই তিনটা জায়গায় নির্বাচিত সদস্যই শুধুমাত্র মিশনে যেতে পারেন তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হয় মনে করেন যে তার মানে আপনারা প্রথমে ঠিক করে নেন কি জায়গাটা কি সেখানে অবস্থাটা কি এবং কি ধরনের কাজ করতে হবে জি তো সেটাকে মাথায় রেখে আপনারা তখন এই লোক এই যে সদস্যগুলা নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেন জি এটা জি তো এই জায়গাতে কখনো কি আপনাদেরকে মনে হচ্ছে যে না এই জায়গায় সমস্যা সৃষ্টি হয় না আমি বলবো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একটি সুন্দর নিয়ম অনুসরণ করা হয় যেমন একটি মিশনে যাওয়ার অন্তত দু মাস আগে কন্টেন্ট থেকে একটি টিম ফর্ম করা হয় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সহ এলআরএস বা লজিস্টিক রেকগনাইসেন্স অ্যান্ড সার্ভে টিম বলে একটি টিম ওই মিশন এলাকায় গমন করে এবং তারা গমন করার পরে ওইখানে মিশন লিডারশিপের সাথে তারা আলোচনা করেন রিকোয়ারমেন্টগুলো জানেন এওয়ার তারা ঘুরে দেখেন এবং যে ইউনিটকে ওনারা রিপ্লেস করবেন সেই ইউনিটের সাথে ওনারা থাকেন কি ধরনের অপারেশন করেন সেগুলো দেখেন ওখানকার কালচার ওখানকার সমস্ত কিছু জেনে আসেন এডমিনিস্ট্রেটিভ রিকোয়ারমেন্টগুলো দেখে আসেন এরপরে তারা প্রায় মাস দুয়েক সময় পান যে জিনিসগুলো তারা ইমপ্রুভ করার জন্য পুরো অবস্থাটা বাস্তবে ওনারা ওখানে গিয়ে জেনে তারপরে এখানে আসেন তারপরে সেই তার ভিত্তিতেও মানুষ এখানে যারা থাকেন তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে আমাকে একটু বলবেন ইয়া ভাই সরি ভাই যে ইয়াটা কি করে হয় মানে ঝুঁকিগুলো নেভিতে নৌ ইয়াতে ঝুঁকিটা কি কি নেভিতে ঝুঁকিটা আমি যদি বলি বা চ্যালেঞ্জ যেটাকে আমরা বলি বেসিকলি এখানে মূল ঝুঁকি আমি যেটা বলবো যে স্থলভাগে কাজ করা একরকম সমুদ্রে কাজ করা টোটালি ডিফারেন্ট কারণ ওয়ার্কিং এনভারনমেন্টে আলাদা আমরা আমি যদি আপনার আমাদের লেবাননের কথাই বলি লেবাননে যে কাজ করতেছে আমাদের দুইটা জাহাজ এখানে মূলত আপনারা জানেন যে লেবাননে দুইটা জাহাজে কত সদস্য আমাদের টোটাল আছে টু সেভেন্টি ফাইভ দুটা জাহাজ জি কি মানে এটা জাহাজটা একটা হচ্ছে ফ্রিগেট ফ্রিগেট হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে লার্জ পেট্রোল ক্রাফট এখানে যেটা হয় আপনার জাহাজ যেটা তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তাদের কাজ করতে হয় নর্মালি নিয়ম হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট টাইম প্রতি মাসে একুশ থেকে তেইশ দিন সময় তাদের সমুদ্রে থাকতে হয় এখন যেটা হলো যে মূল কাজটা কি এখানে মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স এর মূল কাজটা হচ্ছে লেবানিজ বর্ডার দিয়ে যেন কোনো প্রকার শরণার্থী না ঠিক যে কোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র বা গোলাবার জন্য প্রবেশ না করতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম মেরিটাইম ইন্টারাকশন অপারেশন করা দ্যাট ইজ আপনার কোনো ধরনের অবৈধ জাহাজ বা এয়ারক্রাফট যেন এখানে অনুপ্রবেশ না করতে পারে তার নজরদারি করা আর পাশাপাশি আমরা লেবানিজ নেভিকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে চ্যালেঞ্জের ভিতরে যেটা আসতেছে আমি যেটা বলবো যে সাত হাজার মাইল দূরে এই দুইটা জাহাজকে লজিস্টিক্যালি এবং উইথ দ্য মেনটেন্যান্স ঠিক মতো পরিচালনা করা ইস দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ উই আর ফেসিং আমাদের এটা আমাদের নৌবাহিনী আমাদের চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমরা কাজ করতেছি আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা দিয়ে আমরা এই এত দূরে দিস দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর অপারেটিং এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সাফল্য অনেক বড় অভিজ্ঞতা এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যে বিশ্বের উন্নত যে নৌবাহিনীগুলো যে নামগুলো আমি আগে বললাম আপনাদেরকে জার্মানি গ্রিস এদের মতো নৈবীর সাথে পাশাপাশি থেকে 
তাদের সাথে ইন্টারাক্ট করে একই লেভেল অপারেট করা দিস ইজ অ্যানাদার বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ আর এখন কারেন্টলি যেটা হচ্ছে সিরিয়ার কন্ডিশন আপনারা জানেন ইসরায়েল পাশাপাশি দেশ ইট ইজ বিকাম এ ভেরি হট স্পট খুব স্পর্শকতার একটা জায়গা এখানে এখানে প্রায় এখন শোনা যাচ্ছে যেটা যে বিভিন্ন এয়ার স্পেস ভায়োলেশন হচ্ছে সো অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ এভরিথিং উইন্টারে এখানে সি স্টেট খুবই খারাপ থাকে ইভেন পঁচিশ ফিট তিরিশ ফিট আপনার ওয়েভ হয় ঢেউ হয় এইখানে কিন্তু অপারেট করা তখন রিয়েলি ইট ইস রিয়েলি ডিফিকাল্ট এই জিনিসগুলো বেসিক্যালি ফেস করে আর এছাড়া আমি যদি আপনাকে বলি যে আমাদের লেবারন মিশন ছাড়া আমাদের যেমন অন্য মিশন যেমন ছিল মালিতে ছিল আইভরি কোস্টে ছিল প্লাস কারেন্টলি সুদানে আছে এখানে অনেক ধরনের প্রবলেম যেগুলো যেমন বিভিন্ন ধরনের টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয় তারা যেমন ধরনের সুইসাইডাল অ্যাটাক করে সুইসাইডাল বম ইউজ করে ইম্প্রোভাইজ এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ইউজ করে মটার অ্যাটাক করে রকেট দিয়ে অ্যাটাক করে এগুলো কিন্তু রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু কন্টেইন কারণ সব কিছুর জন্য সবসময় প্রিপারেশন থাকে না কারণ টোটাল মিশনের কনসেপ্টই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন থ্রেডগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আগের মতো সেই ট্রেডিশনাল যে থ্রেডগুলো ট্রেডিশনাল যে চ্যালেঞ্জগুলো ছিল ঠিক সেরকম এখন নাই দিজ আর দ্য চ্যালেঞ্জ উই আর ফেসিং কারেন্টলি আমি একটু বলবেন আপনার কাছে অবশ্য একটা ফোন আছে দর্শকের দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন প্রথমে আমি আসলে সময় টেলিভিশনকে একটা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উনি আপনারা এরকম একটা আয়োজন করতে পেরেছেন যেটা আমরা চিন্তাও করতে পারি না যে আমাদেরকে নিয়ে এত সুন্দর একটা আয়োজন হয়েছে এটা হল এক নাম্বার আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে স্যার এখানে এসছেন আমি স্যারের মাধ্যমে একটু যদিও একটু ব্যক্তিগত হয়ে যায় তারপরেও বলি আমি তিনটা মিশন করেছি কসব কসব ইস্তিমুন এবং হাইটি এই তিনটা মিশন আমি করেছি এখন আমি তিনটাই হচ্ছে আমাদের যেটাকে স্যাট মিশন বলে আর কি ওই সেই মিশনটা করেছি তো এখন আমরা আর পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ চিন্তা ভাবনা করছি যে আমাদের যদি আমাদের পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ দেয় তাহলে আমরা পরবর্তী মিশনটা করার জন্য আমরা ইচ্ছা আমাদের আছে এবং আমরা চাই যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আরো বেশি শেয়ার করার জন্য এই এই বিষয়টাই সারা ছিল ধন্যবাদ হ্যাঁ বলেন मिशन कर এখন ফোর্থ মিশনের জন্য মানে হি ইন্টেন্স টু সিট ফোর্ট স্যাট হ্যাঁ স্যাট টেস্ট তো এই জায়গাটা আসলে কি এটা তো আসলে ডিপার্টমেন্টের পলিসি আছে যে বাংলাদেশ পুলিশের পলিসি আছে যে মিশনে কয়টা মিশন যেতে পারবে যাবে কারা যাবে কিভাবে যাবে তো এটা আসলে তো কাকে কি পলিসি ইস্যু আছে এটা নিয়ে তারা এখানে আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা একটু জানান शुरू मार्चिटिवशन हाईती তো আমি আসলে কাজ করতাম হচ্ছে ওখানে হাইতি যে মিশন হেডকোয়ার্টারে আমি লজিস্টিক্স ছিলাম ওই ইলেকশনের সময় আমার জ্যাক মেইল একটা ওদের একটা রিজিয়ন আছে তো ওই রিজিয়নে ওই ইলেকশন ডিউটি মনিটরিং এবং সুপারভিশনের দায়িত্ব পড়ল তো ওখানে যেটা হলো যে আমরা গেলাম তো আমাকে ওখান থেকে আবার এই জ্যাকমেল এবার যে হেডকোয়ার্টার আছে রিজিয়নাল হেডকোয়ার্টার ওখান থেকে একটা রিমোট যেটা হচ্ছে যে আমি গাড়ি ড্রাইভ করে যে আসলাম সেটা হচ্ছে যে অলমোস্ট মোর দেন ফাইভ আওয়ার্স তো এইটা মানে সত্যি সত্যি বলতে যে ওইটা আমার কাছে খুব বেশি ওই ড্রাইভটা আমার কাছে খুব রিস্কি মনে হয়েছে ভেরি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে কারণ একাতে হচ্ছে যে ওখানে মানে রাস্তা বলতে যেটা মানে ওই রকম কোন রাস্তা না মানে ওই সবগুলো বালু শক্ত এবং না এটা ছিল আসলে ট্রেন একদম পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা এবং নিচে হচ্ছে জাস্ট মানে পেসিফিক ওশন কোন কারণে যদি গাড়ির স্কিড করে বা কোনো রকম কোনোভাবে যদি গাড়ি ওখান থেকে ইয়ে হয় তাহলে মানে এটা হবে যে একেবারে 
जयंकर पोसलम समस्या <laughs> मन हमारा स्मरण करते चाहिए आनंद अभिज्ञता है जमीन स्मरण जो करी बारो डिसेम्बर दूहजार बारो चले जाए सरियलियने शांतिरक्षी अवदान सरियलियन सरकार बांगला भाषा के तरह अफिसियल लैंगुएज हिसाब से स्वीकृति दिले यत्यंत आनंद एक विषय हमें आईभरि कोस्टे जा जी हिसाब से गर्व विषय हमें आईभरि कोस्टे जा मान शहर पास एक ग्राम आ ग्रामबाटर नाम दिए रूपसी बांगला ये बांगलेशी शांति जी भलोवे से नाम दिए आनंद कथागुल शुने रूपसी बांगला देखे हमें एक आनंद कथाटी एभवे बोलते चाहिए लाइब्रेरिया रास्ता आइवरि कोस्टे एस प्राय पचानब्बे किलोमीटर रास्ता पंद्रह बचर धरे रास्ता जथेष खूब भांगा चल अवस्था जा अवस्था और इन्हें जिस समस्त गाड़ी घोड़ा चलत जरा एखे दिए जतायात करत तरह जथेष पे ही होत तो फोर्स हेडकोआर थे जो हम बला हल रास्ता रिपेयर करारे बैन इंजिनियर जो कन्टिनजेंटी बैन इंजिनियर एगे आसल क्चट करारे ता बल एक मास मध्य रास्ता रिपेयर कर देव फोर्स हेडकोआर बला हल तो अंदाज कर तीन मास समय लागे तुम्हारा एक मास इंजिनियर कन्टेजेंट दृढ़ सड़क बल जहां एक मास ही करते पर तो बोलना ठीक है तुम्हारा देर मास समय नाओ क्चटी खुले दाओ तो एखे एक उल्लेख करते चाहिए आनंद विषय हे बांगलेश शांतिरक्षी कत आग्रह कत निष्ठा कत परिश्रम साथ मर्यादा के ऊपर तुले धरती बांगलेश के आस्थार साथे क्च कर करते गए बड़ चैलेंज छो छोट छोट इक्यूपमेंट गो के विभिन्न जगह रेखे आसते हत आनी जान एक विवादमान एलिक ए रखम रेखे आसा खूब खुबी चैलेंज स्थानीय प्रशासन स्थानीय जनगण टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के बल ये निरापत्ता दीब जैक प्रस्तुति नहीं निरापत्ता दिए सब चे आनंद विषय हल रास्ता एक मास मध्य जो बैन इंजिनियर कन्टिनजेंट सम्पादन कर लेंगे जो फिर आस कन्टिनजेंट के वनारा आटकाले सकल मिले तेलिब्रेट कर लें एक स्नैक्स पार्टर माध्यम टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन सकले 
আনন্দের বিষয়টি হচ্ছে গর্বের বিষয়টি হচ্ছে এই রাস্তে দিয়ে আমরা পরে যতবার গেছি রাস্তার লোকজন হাত নেড়ে বাংলা বাংলা বলে আমাদেরকে অভিভূত করেছে আইভরি কোস্টে শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন হয়েছে আপনি জানেন বিগত বছর অক্টোবরে হয়তো জাতিসংঘ শান্তির রক্ষীরা ওখান থেকে চলে আসবে বাট আমার বিশ্বাস ব্যান ইঞ্জিনিয়ার যে কাজটি ওখানে করে এসছে ভবিষ্যতে আমাদের কোনো বাংলাদেশে গেলে তারা সেই সম্মানটুকু পাবেন তাদেরকে ইশার করবেন বাংলা বাংলা বলে আর একটি কঠিন বা চ্যালেঞ্জিং অভিজ্ঞতা যেটি বলছেন আমি সেক্টর কমান্ডার হিসেবে থাকাকালীন সময়ে আমার সাথে আমার কাউন্টার পার যারা ছিলেন ওখানকার লোকাল আর্মির সাথে যোগাযোগ করতে হতো তো আপনি হয়তো জেনে থাকবেন যে ওখানকার লোকাল আর্মির একটি সেটব্যাক আছে কারণ দু সালে যখন আলোসন বতারা বিজয়ী হন তখন তখনকার প্রেসিডেন্ট লরেন কাবিলা এটি মেনে নিতে রাজি হন বিদ্রোহী সমস্ত গ্রুপ একত্র হয় এবং তারা সরকারকে প্রথম ঘটন এবং আলোসন বতারা ক্ষমতায় আসেন এবং তৎকালীন ওই সেনাবাহিনীর অনেকেই দেশ ছেড়ে তারা চলে যান সেনাবাহিনীতে একটা বড় ভেকুম হয় এবং আইভরি যারা বিদ্রোহী যারা ছিলেন যারা যোগ্য ছিলেন তাদেরকে আত্মীকরণ করা হয় এবং যে সমস্ত বিদ্রোহীদেরকে আত্মীকরণ করা গেল না তাদেরকে বিভিন্ন শহরের চেকপোস্টগুলোতে তাদেরকে বসানো হয় তারা ওখান থেকে ইলিগাল কিছু টোল আদায় করত এখন ইলেকশনে প্রায় ছ মাস আগে তারা তাদের কিছু দাবি দাওয়া উপস্থাপন করলো তারা জানালো যে তারা চার মাস চার বছর ধরে তারা তাদের যে প্রাপ্য সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত আছে এবং সরকার যখন একটু স্ট্রিক্ট হলেন যারা ওই ইলিগাল টোল আদায় করতে তাদেরকে বললেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে তখন তারাও দেখল যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলো তো এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে বিকজ এখানে তো খুব কম পরিশ্রম করে এখান থেকে একটু রুটি রুজি করা যায় তো তারা বিদ্রোহ করলেন এবং যেটা তারা ভেবেছিলেন সেটাই তারা করলেন তারা অনেক বড় বড় সরঞ্জামাদি বড় বড় ব্যাপন তারা যেহেতু হস্তান্তর করেননি এগুলো নিয়ে তারা আসলেন এবং তারা বেশ কয়েকটি রোড ব্লক করলেন আমাকে তখন বেসামরিক যারা আছেন হেড অফ অফিস সহ ওখানকার অন্যান্যরা তখন আমাকে বললেন যে এই ব্যারিকেডগুলো ভেঙে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয়টি হলো যে শহরের বাইরে ডালোয়া এয়ারপোর্ট ছিল এয়ারপোর্টে একুশ জন বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারী ছিলেন পাঁচটা হয়ে যাওয়ার পরে তারা চাচ্ছিলেন তাদেরকে যাতে ফিরিয়ে আনে কিন্তু আমি দুটো বিষয় আমার কাছে এখানে চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে প্রথমত হচ্ছে আমি ব্যারিকেডটা ভাঙতে পারি কারণ ওখানে এয়ারপোর্টে আমার একটি ব্যান্ড ব্যাট কোম্পানি ছিল এবং সেক্টর রিজার্ভ বাংলাদেশ কোম্পানি ছিল কিউআরএফ এলিমেন্ট দিয়ে এটি ভাঙা অত্যন্ত সহজ কিন্তু একটি গুলি একটি প্রাণনাশ আগামী ছ মাস পরে নির্বাচনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে যেহেতু তাদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আগে কাজেই আমি তাদের কাছ থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে পূর্ণ পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করি তারা আমাকে আশ্বস্ত করে যে বড় কোনো ধরনের গোলমাল হবে না সরকারের সাথে এটি তাদের নেগোসিয়েশন বেসামরিক কর্তৃপক্ষ আবারও সন্ধ্যার পরে চাইলেন যাতে বেরিকেট ভেঙে আমি ওই একুশ জনকে নিয়ে আসি ফোর্স কমান্ডারের সাথে কথা বলে এসআরএসজি কনভিন্সড হলেন যে বেরিকেট ভাঙব না এবং এই একুশ জন বেসামরিক সদস্যকে আমাদের ব্যান্ডবেটের ক্যাম্পে আমরা তাদেরকে থাকার জায়গা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই এবং রাত্রি দশটার মধ্যে একটি নেগোসিয়েশন হয় এবং তারা তাদের সমস্ত জিনিস ছেড়ে তারা চলে আসে পরদিন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সকলেই আমার অফিসে আসলেন এবং আমাকে ধন্যবাদ জানালেন এই বলে যে গতকাল যদি আমরা ব্যারিকেড ভাঙতে যেতাম তাহলে গোলাগুলি হতো প্রাণাশের একটি বিপর্যয় হতো তো আমি আনন্দিত এই কারণে যে ওটি খুব আল্লাহ রহমতে ওটি নিরাপদে শেষ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে আমরা আমরা আস্থা অর্জন করতে পেরেছি এবং ঠিকই ছ মাস পরে একটি সুন্দর নির্বাচন হয়েছে আমরা শেষ পর্যায়ে আছে একদম এক মিনিট আপনি তাহলে বলবেন শান্তিরক্ষা মিশনে নৌবাহিনীর সদস্যদের আপনার কি বলার আছে আমি আমি সংক্ষেপে জাস্ট দু তিনটা পয়েন্ট বলবো প্রথমত বাংলাদেশ আমরা জানি যে সংখ্যার দিক দিয়ে আমরা অনেক উপরে আছি বাট এখানে আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের জাতিসংঘে সামরিক বা বেসামরিক ঊর্ধ্বতন পোস্টগুলোতে আমাদের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়ানো উচিত দিস ইজ নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড যেটা হলো যে আমরা বাংলাদেশিরা পিস মেকিং বা পিস কিপিং বেসিক্যালি শান্তিটা প্রতিষ্ঠা করার পরে আমরা চলে আসি আর একটা স্টেজ যেটা রয়ে গেছে পিস বিল্ডিং যেটা যে একটা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটা দেশে কিন্তু আবার নতুন করে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় কিন্তু 
আমরা ওই জায়গাটা কিন্তু অনেক ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হয় তো বাংলাদেশ একটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হিসেবে কিন্তু আমরা যদি ওই জায়গাগুলো পার্টিসিপেট করি যেহেতু আমাদের একটা ভালো একটা ইন্টারন্যাশনাল ইমেজ রয়ে গেছে আমরা তো কিন্তু আমরা অনেক ধরনের ইকোনমিক বেনিফিট প্লাস দেশের জন্য ইয়ে করতে পারি আর লাস্টলি আমি যেটা বলবো যে আমাদের বাংলাদেশ নৌবাহিনী যদিও বাংলাদেশ যদিও আমাদের সংখ্যার দিক অনেক উপরে আছে বাট বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যে সংখ্যা আমরা যে অন্যান্য বাহিনীর সাথে কম্পেয়ার করি আমরা কিছুটা কম সুযোগ পাচ্ছি অংশগ্রহণের জন্য তা আমি তুরুক বলতে পারি যে আমরা আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি আমরা এবছর গণপ্রজন্তে বাংলাদেশ সরকার থেকে স্বাধীনতা পদক পেয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এটা অনেক গৌরবের বিষয় আমরা এই গৌরবটাকে বেসিক্যালি পেয়েছি আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং স্বাধীনতা উত্তর যে আমাদের অবদান তার জন্য আমরা মনে করি যে এই এই অবদানটাকে এই গৌরবটাকে আমরা আরও মহিমান্বিত মহিমান্বিত করতে পারি যদি আমরা জাতিসংঘ মিশনে যদি আরও বেশি আরও যদি বাড়াতে পারি হারুন রশিদ আপনি কি বলবেন একটা সেন্টেন্স যদি আপনাকে বলতে বলা হয় যে এই পুরা বিশ আমরা আমরা শুরুতে যেটা অত্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশ অত্যন্ত পেশাদারিত্ব দক্ষতা এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতিসংঘ মিশনে আমরা অংশগ্রহণ করে আসছি এবং অত্যন্ত সফলতার স্বাক্ষর রেখেছি আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মিশন হেডকোয়ার্টারে আসলে আমাদের যে রিপ্রেজেন্টেশন যেটা আমাদের যে কন্ট্রিবিউশনের প্রপোর্শনের রিপ্রেজেন্টেশন আসলে আমাদের মিশন হেডকোয়ার্টারে যদি থাকতো তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিপ্লয়মেন্ট ডিপ্লয়মেন্টগুলো মিশনে সেগুলো কিন্তু আরও কুইক হতো এবং ইজি হতো এবং আমরা কিন্তু বরাবরই জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম দ্যাট ইজ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ পিস কিপিং অপারেশনস থেকে যখনই আমাদেরকে রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছে আমরা কিন্তু ভেরি কুইক কিন্তু রেসপন্ড করেছি যেমন আমি যদি বলি ফর এক্সাম্পল আমাদের কিন্তু সময় শেষ হয়ে হাইতিতে জাস্ট মানে দুইটা এফপি ও ডিপ্লয়মেন্ট করতে বলছিল উইদিন টু উইকস অ্যান্ড উই অ্যাকসেপ্টেড দি অফার অ্যান্ড উই রিড দিস সো ডেফিনেটলি লেজিটিমেটলি আমরা ক্লেম করতে পারি যে ইকুইটেবল শেয়ার সব জায়গাতে যাতে পুলিশের ইয়েটা থাকে তাদেরকে ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসার জন্য সময় শেষ হয়ে গেছে আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছে আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি